どうも、やくもこまちです。戦国イメファイブ番外編始めていきましょう。前回の続きということで、名上金継の方に行きたいと思います。では早速行きましょう。えー、金継が強制してやると、そう堂々と告げ合ってから、具体的に俺の生活は何が変わったのかといえば、ああ、語るに困ることはない。あれよいしょさあ朝だぞソーマンさっさと起きろ水たくを追い次第道場で朝の鍛錬だ今俺一個飛ばした大丈夫だねうん,うーん勘弁してくれ草木も眠る薄みつどきまで起きて仕事してたんだもう少し寝かせてくれなるほどそれは眠かろうなしかしここで寝坊を見逃せば今日一日の狂いとなるだろうゆえに私は心を鬼にして起こすぞ清水時って2時か3時ぐらいか多分てか確か、えー、いや鍛錬時間を睡眠に当てさせてくれよ別に寝坊,寝坊はしないし何事も臨機応変にさ金継ぐだって眠いだろほらもう少し俺と一緒に夢を楽しもうこちらの布団を剥ごうとする金づくの腕をつかみ布団の中へと引きずり込もうともくろむいやダメだろそれはおっとこら暖かな布団は魔物だいかに強固な理性を持つ金継ぐであってもこの時間帯はまだ眠気が残っているはず一度布団に包み込まれてしまえば眠りに落ちるしかこのバカフラチモよおなごをホイホイと布団に招き入れようとするなまったくそうまはな殴ることないだろういたたたたってその後俺は金継ぐによって道場まで引きずり出され朝からたっぷりとしごかれることになってしまったまあ人間にするその言葉はちょっとした思いつきでもなければ気まぐれでもなかったのだろう規則正しい生活軍師らしい心構え凛とした風情金継ぐは理想とする軍師像を熱く語りそして俺に実践させようとしてくるあーその結果俺はこうして疲労困憊になってしまうのだあごめん困窮の方かなそれになってしまうのだ今朝開口一番に発したが正直勘弁していただきたいものだしかし、金継ぐは嫌がらせや悪気を発端として、俺に苦労を強いているわけでもない。この言葉には、確かに一理はあるのだ。だから、あんまり強くめやめろって言えないんだよな。仮に、俺が軍師として部屋への出入り,を出入り禁止を命じれば、金継ぐは悔しさを覚えながらも従うだろう。その真面目さゆえに、決して命を、えじゃ、命を破りはしないだろう。しかし、それはあまりに下作。きっと俺と金継ぐの間にある絆が壊れてしまう。それはもう修復が二度と叶うほどに。まっすぐなのはいいんだけど、息が詰まるんだよな。もう少しほどほどにしてくれればいいんだけど、俺は果実より何度目,がに,何度目になるかわからないため息を漏らすのであった。はあ。えー、城外よほど遠い領内の最も外周部に位置する町や村落領地と表せる地域であろうとも決して軽視してはならないむしろ他国と隣接する一帯である以上より鋭くお家の目を向けておくべきだろうよって本日俺は金継ぐとともに何て書いてあるな何ビタだろう滅びたではないだろうし<笑>結びたなんか違う気もするなまあ町への視察へと思いていたさすがはと言うべきか金継ぎがぐいぐいと先導してくれるおかげで視察予定には一切の遅延がなかったよし今夜はこの町の宿で一泊し明日の朝一番に城へと帰参書簡はその日中にまとめを終わらせ翌々日には提出しなければなさすが金継ぐだなあちなみにだけど上杉家のルートで出てくる金継ぐってここまで相馬を真人間にしようとしたりは多分しないはずですあの本当にただの戦友って感じなままああまあ
戦国姫である以上恋愛模様はあるんだけども、えー、金継の同伴は俺にとって気丈夫であるしかしどうにも息が詰まるせっかく場外に出たのだからもう少し羽を伸ばしたいものだなんかねつぐ地域の特産の出来栄えを実際に味わうこともまた大切なことだとは思わないか酒屋ののれんを眺めて口にした言葉でなければ私も忌憚なくうなずけるのだがなそんなに飲みたいのかああ少しくらいいいだろう仕事はつつがなく終わってあとは宿で眠るだけなんだし禁止はしないって誓うから仕方がないな本当に少しだけだぞあくまでこの地域をよりよく理解するための死因としてだからなああ分かってるよし早速入ろう俺は金継ぐの手を取りおいしいおいしい料理と主勢でこちらを歓待してくれるであろう店内へと急ぐ落ち着け死んだとたった今言ったばかりだろうにだまったく相馬は金継ぐはこちらに自制を求めつつも立ち止まったり手を引いたりすることはなかったきっと金継ぐも内心では地酒に興味があったのだろう仲良く入店し早速空いている席に腰を落ち着ける店内は田舎らしい素朴さにあふれていた口汚く騒ぐ者や暴れる者もおらずゆるりとしたどこか家庭的な風情すらも感じられた、うんうん、ふううんこれはなかなかだなおすすめの酒と料理を注文し高月を傾けるとろりとした舌触りに喉越しついでいがほのかな熱を吹き出すいい酒を口にしたからこその心地これには金継ぐも旧大点を与えるだろうと視点を向ければその前対面にはさして気色など浮かんではいない金継ぐは一根で舌を湿らさだけそれ以上の姿勢を求める気はないらしく高月はあっさりと机の端に置くそして代わりに手にするは箸非常に並べられた料理をパクパクとケーキよく食べ進めていくうん料理もなかなかだぞこれだけの味をさっと出せる寮内に活気が満ちている証拠だな人員や試食との建前を忘れていないのかその感想はどこか堅苦しいものであったここの酒は好みに合わなかったかいや私はもともとあまり酒を好んでは飲まない人間でなここの酒もまずいとは言わないが何やら飲みづらい気がするだから一杯飲めばもう十分なんだ飲みづらいのなら安く思える別の酒を頼ん,頼んでみればいいだけだろう十分なんていうには早いって早々に諦め,諦めることなく自身に合う趣を求めてあれこれと味見してみるべきだろうきっといつかは思考に合う思考に合うでいいのか合う姿勢を見つけられるはずだ好みの酒と出会えてないままなんて人生をいくらか損してるぞお,おい何もわざわざ探す必要は大丈夫余ったらちゃんと俺が処理するからいろんな酒を飲んでみることも視察の延長ってことで<笑>調子のいい男だなまあいいか片田舎の店だそう多くの酒が置いてあるわけでもないだろう金継ぐの許しを受け俺はひとまず新たに2種の酒を注文する混雑してないおかげかどちらもすぐに運ばれてきたほらもう2杯どちらかが好みなら儲け物外れたら残念無念外れなどと言うな私が好まぬだけで別にこの店の酒が悪いわけではないだろうあ,あそうだなすまんすまんいつも以上に声が弾んでいるなもう酔っているのかああこれは飲みやすいな似たかあ,あこれならば<笑>そうもやみなそしてあの方が酒を好んだわけが多少は理解できるかもしれないな天心様はお酒大好きだもんね
調理の美酒って言うからなあの人はこちらも一応飲んでおこちらはあまり好みではないなやはり私はこっちの方がうん、うん、飲みやすいからこそかおっなんか飲みまくってるなるとさっきの飲みづらさを覚える辛めの酒が妙に恋しくなるあなたはグイグイグイと合わせて3種の酒を順々に飲み進めていくま待て加熱具少し落ち着け早すぎるぞ何事も適度が一番だぞ飲みすぎはダメだ飲み慣れていない女子に無茶をさせるべきではないだろうそう思い俺は加熱具の杯を取り上げたのだがジロリと睨まれた適度やるならやるやらなければやらないそうあるべきだろう中途半端はダメだそれはそうなんだけどただ攻め続けるだけじゃ万有だし常に突っ込めばいいってわけじゃない時には引くべきだソーマは何が言いたいんだよくわからん戦の話今は関係ないだろうというか話しながらちゃんと飲め話すだけ変だダメだソーマが飲みたいと言ったんだぞほらついでやるぞかなり酔ってるな<笑>んああありがとうな<笑>えー、それで、えー、何だったかんああえー、っとあれ俺も何が言いたいのかよくわからなくなってきたぞ俺もすでに酔いが回ってきているほろ酔い気分で酔っ,払い酔っ払いを巧みに冷めることなどできるはずがないとにかくもう少し気楽に行こう気楽にリリチー加熱具もいいけど今みたいにホワホワしてる加熱具も可愛くていいぞはははソーマはほんと呼吸と同じようにさらりと女を口説こうとするな女たらしめ敵だ敵女の敵私はそんなのでナビかんぞまあ女の敵で間違えばねえよこいつ可愛いと思うんだから仕方ないだろう本音だんそうか<笑>まあ悪い気はしないな<笑>やはり酒の力なのだろうか羽根つくの表情は常より断然柔らかいそんなこんなでその夜俺たちは主勢により楽しいひとときを満喫したとそこで話が終われば微笑ましい思い出となったのだろうけども。レベル気になった俺と金継ぐはふらふらと千鳥足で宿へと向かった互いの体を支え合うため半ば抱き合うような形でだあふーつ疲れたどうにか宿の一室までたどり着き俺は金継ぐを布団に横たわらせるああ肩と腰が地味に凝った支え合っていたのは道半ばまで金継ぐは宿の玄関が見える前に完全に眠りに落ちてしまい俺に全体重を寄りかからせてきた。おなごに密着されて嬉しいとはちょっと思えそうになかった。こっちも酔っていて足取りが怪しかったし、加熱具は完全に緩,緩急しきっていて、かなり重たく感じたし、だが、俺がくじけて気を抜いちゃ、そのまま二人揃って路上で眠りこけることになりかねない。そんな集団を晒すわけにはいかないし、何より危ない。何としても宿に、と、そう奮起した結果、俺の絵はほぼ冷めてしまった。なんだかなぁ、今夜はのほほんと眠れると思ったんだけど。しかしまあ、これはこれで悪くないのかもしれないな。これで今度は、今後は、金継ぐも先に興味を持ってくれるかもしれないし。今回は慣れないせいで飲みすぎて、ぐだぐだになってしまったけど。次回はもっと楽しく飲めるかもしれない。わあ、さてと、俺も寝るかな。今、ついさっきまで張り詰めていた気が緩んだことで、俺の頭に眠気が広がっていく。うん、あ
暑い布団に置くとあろうとしたところですぐ隣から金継ぐのを深いそうな寝言が聞こえてきた寝苦しいほど蒸し暑くもないんだけどな今夜は単に酒を飲みすぎて金継ぐの体そのものがほとっているだけだろうあ布団を蹴り合って腹を出したまま寝たんじゃ風邪をひいたり腹を壊したりするかもしれない酔っ払いはこれだから困るんだよなって酔わせた俺には言う資格はないか苦笑いしつつ俺は金継ぐの布団を直そうと立ち上がり暑いどうしてこうも暑いんだ<笑>これ大丈夫かな<笑>まあ特に何言ってあるわけじゃないから、まあ、大丈夫だろうけどとか鎧とかないとやっぱこんな感じになるんだね衣装的にはいろいろとギリギリだけどもまあ特に下の方がかまあ上はまだまあギリギリじちゃギリギリではあるけどもえでもうんすごく可愛らしいね羽根ぐえ布団の上で身をよじる羽根ぐを見て俺は硬直する口は半開きなまま頬が引きつるそうも何してるんだ変な格好でこれここはどこだえあああここは宿だってそうじゃなくておおい金継ぐやかましいぞそうま夜だぞもっと静かにしろ近いしちゃんと聞こえてる羽根継は手だるげに手を振り手を振りでいいのかまた身をよじるその瞳はとろんと潤んでいて妙に色っぽい、うん、暑いなこの部屋はひどく暑い仕方がないなもう脱ぐしか。うんじゃないんだよな<笑>うんじゃないだろうダメだぞ脱いじゃすでに金継ぐの着物は乱れ出している細い首筋や鎖骨も小さなおへそも白い太もももともとあらわになっていたまあおへそとか太ももはもともとだなしかしえー、衣が着ずれ、着ずれると、その魅力は段違いに高まる。酒の残りがとともに、割と色かすら漂ってきているようだ。俺にもまだ酔いがいくらか残っているからな。ついむやむらしやすいのかもしれない。金継は出発前に、自信たっぷりにこう言っていた。もしも相馬が妙な気を起こしたのならば、その時は遠慮なく撃退する。よって同室であっても問題など一切ない。と。二人が一緒に,にまとまることにより必要となる経費をいくらか抑えることができる省ける無駄は省くべきだとそれだったら金継ぐじゃない方が良かった可能性も<笑>俺さえしっかりしていれば音は,はつつがなく運ぶ金継ぐの口ぶりはそんな感じだっただが実際に不死だらな真似をしているのは俺じゃなくて金継ぐの方じゃないか客観的に見れば男の情欲を誘そうとしている女子そのものだぞ今の金継ぐはもちろん金継ぐは単に熱いと感じているだけで愛は全くないんだろうけどとにかくちゃんと着物を整えて布団を首までかぶって寝るんだぞ嫌だ嫌だ嫌だ絶対に嫌だ暑い暑い暑いから嫌だあの幼児対抗してる金継が<笑>まあ若干途中から思ってはいたけどねだだだっこかいや酔っ払いかほっぺたを膨らませ唇を軽く尖らせて金継はブスッとした面持ちで俺を睨んでくる頼むからちゃんと服を着てくれ断るむ,むしろ私はもっと脱ぐぞ
加熱具の自制心や羞恥心は今、完全に麻痺しているらしい。普段の加熱具なら、間違いなく俺の意見に賛同してくれるはずなんだが。物を脱ごうとしているものの、酔いのせいでうまく手足が動かないようだ。加熱具はめんどくさそうに手足をバタ,かせバタつかせつつ、小さくうねる。ああ、うなるだった。今まで漂っていた色かは、もう完全に無酸していた。おかげで俺の心に湧き上がっていたムラムラも、すっかり沈静化した。途端、俺の心は精神的な疲労一色に染まる。ああ、酔っ払いの相手って疲れるんだよな。面倒私の相手が私のどこがどう面倒なんだソーマン説明してみろちょっと戻ってきた今まさにその反応がだよわけがわからんそれよりもう暑いだがそれよりもまた眠くなってきたもっとなんか若干またずり落ちたな結構危ないイラストも多かったけど今回のは結構危ない部類に入るね金次さんのはえー、フレッツラが瞬く間に穏やかな寝顔に変わる実に酔っ払いらしい唐突な変化だとりあえず、暴れられたり、泣き出されたりしなかっただけよしとしておこう。金継ぐは酒癖が,が良いとは言えないけれど、同時に手がつけられないというほどでもないらしい。本当に厄介なやり方をする人間に比べたら、むしろ可愛い方か。完全に寝るまでもうしばらく様子を見よう。落ち着いて寝て、もう起きそうにないなら、布団をかけ直してから俺も寝よう。と考えをまとめて、俺は金継ぐを眺める<笑>無邪気な寝姿だ怖いものなんて何一つない幼長のようですらある死体は伸びきっていて年頃の乙女らしいあっとしなやかさに満ちているけれどあ、もぞもぞと動いたことで着物がなおずれて下着があらわになっているなここは視線をそらすべきなんだろうがまあこのくらい役得があってもいいよな酔っ払いの面倒を見ているんだからこの状況下で手を出さない俺は褒められるこそすれ怒られる要因なんて全くないはずだ金継ぐは酔うと記憶をなくす方かそれともしっかり覚えている方かもしもこうしたならきっと明日の横顔はこの寝姿に、寝顔に反比例するんだろうな。周知やら何やらで心が激しく揺れ動いて、少し悪趣味かもしれないが、俺は明日の関熱具の反応が楽しみでならなかった。ううよっぽど良い夢を,夢を見ているようだ。関熱具の寝顔はとても柔らかだった。この感じで終わるんだったら多分。恋愛的なあれはなさそうだなここは私はああそそうか昨日酒を飲みすぎてああやっぱちゃんと戻ったねそしてそしてえわ私は私はあっああああああああああああああああぐぐそ、そんなにああも手を焼かせてそ、そうなこういうさこ,こういうさ基本的なこ感じってさ変容じゃないからわかんないんだよねうんぐらいまではいけるけど最初のふうふうすふみたいな。そこ難しいんだよねいつも読んでるんだけどさ読んでないんだけどねこういうとこだから俺がたまに読んでない擬音っぽいあのところって読み方わかんないから読まないんだよね実際のところ困った話だわ
マジで<笑>まだ寝ていたか昨日に続き今の取り乱し用まで見られてはかなわないからな相馬が起きるまでにどうにか気を取り直して<笑>いつも通りにちゃんとしなければ昨日の集大については知らんぷりしておこう酔って記憶をなくすものは多いと聞くしいい相馬起きてんなこれはさては俺は金継ぐが落ち着きを取り戻すまで布団に丸まって寝たふりを続けたえー、金継ぐと視察に赴いていこう俺たちの関係は大きく変化してしまったどうやら金継ぐは酔っ払っている最中の記憶もしっかりと残る人間だったらしいそして日頃の金継ぐは極めて極め気真面目な人間だだからこそ俺とこれまで通り接することができないんだろうおそらく、よって相馬く、えー、相馬に迷惑をかけた私に、あれこれと手引き、手厳しく注意する資格があるのか、とかそんな風に考えているんだろうな。もし俺の推測が当たっているのだとしたら、そんな気に、そんな気にするなよ、との言葉を送りたいところだ。世には酒に溺れて、身寄りを潰したも、でいいのか、身寄りを潰したもんだっているんだ。そう考えるとあの夜の金継ぐの行いなんて失敗のうちにも入らないだろう金継ぐも俺と同じくらい軽く考えられればいいんだけどしかし金継ぐは現にさっきの一件を重く受け止めてしまっているなんか今発音おかしかったね重くだね重くってね<笑>、えー、そして俺から距離を取ってしまっている注意を飛ばされる回数も目に見えて減ってというか、顔を合わせる回数自体が少なくなってしまっている。早朝に起こしに来ることも、鍛錬に向かおうと誘いに来ることも、あの夜以降は一度もない。現状は金継ぐに出会う以前に、俺にとっては楽な生活状況に戻っただけであるとも言える。けれど、金継ぐの言う強制や注意は、なければないで少し物足りなくも感じる。これまで通り普通に接したいんだけど、どうしたもんか。こっちから積極的に歩み寄っても、金継ぐにはその分だけ距離を取られるだけだろう。俺の顔を見ると、金継ぐはあの夜のだらしない行いを反射的に思い出すらしく、顔を真っ赤に染めてしまう。やっぱり、もうしばらく間を置くしかないか時間が経てば、金継ぐの周知とか、次回も多少は収まるかもしれないし。つまり、結局俺にできることは様子見だけか。現状打破する絶妙な一手なんてそうそう思い浮かぶは,浮かぶはずもないそう考え俺はそっとため息したあや恋愛模様あるっぽいな俺と金継ぐの関係はしばらく硬直,硬直化したままだろうそう半日前に見込んだばかりだというのに金継ぐは動きを見せたなんと夜半に俺の部屋を訪ねてきたのだ正直に言って想定外だった。今夜、金継ぐと対面することになるなんて、俺は全く考えていなかった。多分、もう半月くらいは避けられる、避けられ続けるんだろうな、とすら思っていたくらいだし。俺の眼前に座る金継ぐの表情は、まるで初陣を控えた若武者のようにこわばっていた。釣られて、つい俺まで緊張してしまう。金継ぐは一体俺に何を言いに来たんだろうかもう絶対に酒は飲まないと誓いに来たとか金継ぐの性格上あり得るような気もするが違うような気もする。木工する俺に向けて金継ぐは粛々と神戸を垂れた。まず一つ、謝らせてほしい。私はここ最近、相馬を避けていた。すまない。さぞ不快に思ったことだろう穏やかに面を上げてから金継ぐはさらに言葉を続けるあの夜私はひどく酔って無様な姿を見せてしまった相馬にも迷惑をかけてしまった我ながらあまりに気恥ずかしい記憶だ心の底からなかったことにしたいとすら思えるほどにな幸い翌朝に相馬は何も言ってこなかった相馬も酒を飲んでいたし
覚えていないのかもしれないとの希望が持てたおお実際相馬の記憶がどうであれ追求してこない以上は私が気にさえしなければ全てが丸く収まるはずだっただがダメだどうしても気になってしまう目をそらし続けられそうにはない本当にすまなかったあああれかなあのわがままを言ったっていうのを謝りに来たみたいなそんな感じかな遠い加熱具は再び神戸を下げるあーあとこっちの言葉頭か<笑>どっちかに統一しろや<笑>、えー、加熱具は再び頭を下げる知らんぷりできないって点がつくづく加熱具らしいと思えた俺だったらあるいはシェアを切り続けたかもしれない別に俺は怒っても呆れてもないし、金継ぐも気にするな。あんなの大したことじゃないさ。ということは、やはり覚えていたか。<笑>恥ずかしいな。心構えはしてきたが。まあ、ほぼ半裸だ。半裸なのかおおよそぬ、完全、あのー、半裸を超えてたからな。全裸じゃなかっただけだったからな。えー、っと、大丈夫かはあるがすっきりしたおなんか思い悩むくらいならば一歩前に足を踏み出した方がいいなやはりおなんかしょ少年っぽいあの笑顔になったな<笑>金継ぐはうっすら頬を染めつつも晴れやかに笑ったここ数日で一番の笑顔だあそう若干金継ぐねまあ体のねあの凹凸が若干ないっていうのもあるんだけどその顔立ちがちょっとボーイッシュなんだよねだから笑った表情とかがすごく男の子っぽく見えるとこともあるね、えー、これでようやく俺たちはあの夜以前の関係に戻るかもしれないいやもしかすると関係は一歩前進か恥ずかしい失敗を得て気心知れた中に至ることは少なくない俺は改めて金継ぐを見あるその再面は以前よりもいくらか柔らかくなったように思えたところで、もう酒はこりごりかできれば、俺はまた金継ぐと飲みたいんだけど。自分に合う量を飲めば、あそこまで酔うこともないんだしさ。またいつか一緒に飲まないかもちろんだ。私は自身の弱点を、いつまでも放置するような怠け者ではない。おう、弱点なんだ。程よく酔うだけの狩猟を見極め、後に響かない飲み方を習得してみせる。そして、相馬とも。楽しく酒を飲み交わしてみせるとここに誓おうああそうかそれは楽しみだないや正直に言って意外だったよそんな前向きな返事がもらえるなんて酒はうまいものだと教えられたからなあの味や心地を延々と避け続けるのは寂しくもある羽根つぐは薬と笑ってから佇まいを直すそれは日常にありふれた動きだしかしなぜか俺には妙にしなやかな仕草に思えたそうま,また一緒に私と酒を飲んでくれ世話しなさとは無縁の時期にゆったりと二人きりで改めて金継ぐは約束を口にするいつもと何ら変わらない成長そのはずなのにやはり俺は今の金継ぐからはしっとりとした色合いが発せられるように感じられた真面目な金継ぐのことだから、今の言葉に対なんて何もないはずだ。過ちを成功で上書きするために、俺と酒を飲みたいと思っているだけだ。そう分かってはいるのだが、俺は妙にドキドキとさせられる。トーマが私の瞳を無言で見つめ合ってくる。トーマは私の申し出をどのように捉えているのだろう。戦場での察しの良さを今もきちんと発揮してくれているだろうかいやもしかすると分かってないかもしれない相馬は日常では妙に抜けたところがあるからなまあそこも一種の愛嬌だと思わなくもないがそう捉えてしまうのは私がきっと相馬のことが好きだからだ具体的にいつから好いているのかは私自身にも安全としないしかし、少なくとも、視察に向かう前から、私は相馬に心惹かれていた。相馬の周りに女が多いとの事実に、私は納得がいかなかった
、少なくない腹立たしさが湧いた。それは相馬が女のに鼻の下を伸ばし、左右を腐らせていると思ったからか本当にそれだけだったのか他の女を見る時間があるのならば、私を見てほしい。そんな思いを私はかけらも胸に浮かべはしなかったと断言できるかいいな、できるはずがない。私は、いくら酔っていたとはいえ、ついてもいない男の前で着物をはだけるほど、慎みがない女ではないぞ。てか珍しいね、こっち側からの視点って。必要な費用を抑えるためである、あれば、どんな男とも同じ部屋で布団を並べて寝れるかさらには、酒を飲むように誘われて、無警戒にガバガバと、酒好きを張るかもちろん、どちらも否だ。相手が相馬であったからこそ、私は宿を一部屋のみ手配したのだし、酒を口にもしたのだ。あ、金継ぐ、それって。嫌いではないとだけ言ってやる。あとは、察しろ。二つから戻っていこう。私は延々と、それはもう長く長く、小野が心と向き合い続けた。自身が相馬をどう思っているのかを改めて考えるに、あの一件はこれ以上ないきっかけとなった。様々な思いを浮かべ、照れたり、気落ちしたり、奮起したり、私は大きく心を乱した。その経緯を相馬に詳しく語り聞かせるつもりはない。あまりに赤裸々すぎるし、何よりまとまりがなく伝えづらい。だからといって、好きだとか、愛だとか、そんな短い表し方を用いたくもなかった。私の思いは、多様な単語で表せるほど小さくも単純でもないはずだ。相馬に、好きやら、愛しているなどと支えた女は、決して少なくないだろう。ならば、私はその例に並ばぬことにしよう。なんて読むんだろう、それ<笑>。一色たみたいな感じなのかなわ、ごめんだ。相馬の記憶の中に、ついた男の胸の中に、私という女を別格として存在させたい。だから、好きだとは言わない。決して言ってやらない。急に押し黙ってどうしたんだ俺は俺なりにいろいろ考えてるんだよ。察しろって言われたし、金津は何を思っているのかなって。うん。それで何をどう考え、何が分かったんだ金継ぎには教えてやらない。察しろって。<笑>いたずらの成功を喜ぶ少年のように、相馬はクスクスと笑う。私の思いを正確に把握したんだ。だかどうか失礼、えー、そして相馬がどのような思いを抱いたのか判然としないじれったく思うしかし腹立たしさは分かず私はただただ相馬の笑みを見つめてしまうこれも惚れた弱みだ全く相馬は仕方ない男だなお前は本当に女たらしだしばらくの間、俺たち二人は互いの瞳を見つめ合っていた。やがて金継ぐはため息を漏らし腰を上げた。では、そろそろおいとまするとしよう。伝えるべきことはすべて伝えた。そうか、俺としてはもっとおしゃべりに興じたくもあるんだけど。ああ、私もだ。しかし、明日も多くの仕事が待っている。調子を崩さないよう早めに寝るべきだ落ち着いて酒と話を楽しむのはまたいずれ今度は私がおすすめの酒を持ってくるわかった楽しみにしてるよ<笑>ではなソーマおやすみちゃんと寝巻きを着て布団をかぶって寝るんだぞそれはこっちのセリフだよそう俺が口にする前に金継ぐはスルリと部屋を持していた好きだとも愛しているとも何一つそれらしい言葉を川さんのままに俺たちは別れたトーマを真人間にする女子に隠れまれようとも決して鼻の下を伸ばさぬキリリとした男にしてみせる
そんな果実の私の思いに薄いは偽りはなかっただがしかし現状はどうだろうかいつしか私は相馬に対し好意を抱いてしまったそして今では相馬と酒を楽しむことで心を潤せてすらいる日々の仕事をきちんとしているのであれば相馬はもうあのままでいいだろうとすら私は思い始めている哀れは変わるものだな仮に果実の願い通りに相馬が己を強く立ち女子との私的な交友を断ち切り出せば私も二度と酒と寒暖を楽しめなくなってしまうからなそれは嫌だ諸子を貫徹するああ武将としても人としても大切なことだ少なくとも以前の私はそう感じていたはずだでは今の私はああ確かに軽視すべきではないが同時に応変を否定することは愚かしいとも思う好みの酒すら持たぬ未熟者もう少し視野を大きく持つべきではないかそんな言葉をぶつけられれば果実の私はさぞ憤慨したのだろう緩んでいる自制心が主制に参っているのではないかと私は相馬に酒の味を教えられて堕落したかそれとも成長したか<笑>どちらだろうな少なくとも心に余裕は生まれたと思えるがまあ全ては今後次第だろう酒に飲まれないようきちんと自制を律しなければならないさあ相馬朝だぞさっさと起きろあーせっかくならもう少し甘い起こし方をしてくれないか残念ながら例も手本も私は見知らぬそういった方向の気遣いを求められても困るぞ分かったじゃあ明日の朝は俺が金継ぐ起こしに行くよそして優しく甘く起こしてやるなそそれは、うん、た楽しみだなあれ何を言ってるんだってきついツッコミが来るかと思ったんだけど早起きすると言ってるんだそのやる気の目をわざわざ潰すこともないだろう私に得がないわけでもないしな楽しみとの言葉に嘘はない期待しておくあとはいえ朝からあまりに乱らすぎるのはどうかと思うからな節度は守れよんどんな起こし方を想像したんだ参考までに聞かせてくれないかそれはそのい,いろいろだが間違いなく私は相馬によって変化してしまったしかしなぜだろうかそう悪くはない気分だあああるいは相馬の周りに集う他の女たちも今の私と似たような心地なのかもしれないまったく私すらこんな風にしてしまって相馬は女たらしで仕方のない男だな。ラッキーっていいのかなするどころか関心や満足感すらも込めて私はそうつぶやくのだったよし多分これで終わりだと思うんですがどうでしょうかえー、っともう一個かなあそうですね傷なかしましたねいやーでも金継ぐ恋愛模様の話もあるのかなと思ったけどまあ、もちろんあったんだけどいつもみたいに朝を迎えるっていうのがなかったねまあ違う感じでむしろあれなのかない子たちの方がイラストが結構過激だったりすること多い気はするなまあもともと金継ぐ普段の格好が結構ギリギリではあるからあれなんだけどもあでも今回結構金継ぐの可愛らしい姿見られて俺は大満足ですでは今回はここまでにいたしましょうここまでのご視聴ありがとうございましたよかったらチャンネル登録などよろしくお願いいたしますではまた次回お会いいたしましょうお疲れ様でした